వీడియోలో ఈ వీడియోలో మనం స్పెల్లింగ్స్కి సంబంధించి రైటింగ్ స్కిల్స్లో స్పెల్లింగ్స్కి సంబంధించిన కొన్ని విషయాల గురించి తెలుసుకుందాం నేర్చుకుందాం స్పెల్లింగ్స్ అంటే ఒక వర్డ్లో ఎలాంటి లెటర్స్ రావాలి ఏ లెటర్స్ కాంబినేషన్ రావాలి అనేది స్పెల్లింగ్ ఇంగ్లీష్లో స్పెల్లింగ్ రావడం అంత ఈజీ కాదు ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్లో స్పెల్లింగ్స్ వేరే ఉంటాయి తెలుగులో మనం రాసే స్పెల్లింగ్స్ కన్నా ఇంగ్లీష్లో రాసే స్పెల్లింగ్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఓకే ఈ కొత్తగా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్న వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ స్పెల్లింగ్స్ కొంచెం కష్టంగా అనిపిస్తుంటాయి వాటి స్టైల్ వేరే ఉంటుంది కొన్ని చోట్ల ఏమో డబల్ లెటర్స్ ఉంటాయి కొన్ని లెటర్స్ కొన్ని చోట్ల సైలెంట్ లెటర్స్ ఉంటాయి ఒకే రకంగా కొన్ని లెటర్స్ దగ్గర ప్రొనౌన్సియేషన్ దగ్గర కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది వస్తూ ఉంటుంది దీని అనే కర్నూల్ వల్ల మనం స్పెల్లింగ్ ఎరస్ రాయడం జరుగుతుంటుంది మనకి ఇంగ్లీష్లో మనం రాసేటప్పుడు స్పెల్లింగ్ ఎరస్ రాకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత పడుకుంది అనమాట సో అలా మనం రాసిన రాతల్లో స్పెల్లింగ్ ఎరస్ రాకుండా అవాయిడ్ చేయడానికి మ్యాక్సిమం కొన్ని పాయింట్స్ని మనం గుర్తుపెట్టుకొని వాటిని ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది అలాంటి విషయాలు కొన్ని మనకి ఈ చాప్టర్లో మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇక్కడ ఏమేమి పాయింట్స్ చెప్తున్నారో చూద్దాం ఒకసారి ఫస్ట్ పాయింట్ మేక్ షూర్ యూ హ్యావ్ స్పెల్ట్ ఆల్ ద వర్డ్స్ ఇన్ యువర్ డాక్యుమెంట్ కరెక్ట్లీ ఫస్ట్ మనం ఏదైనా రాస్తున్నామంటే అన్ని పదాలు కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్తో రాసాము లేదా అని చూసుకోండి అంటున్నారు అన్ని పదాలు కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్లో ఉండాలి ఒక్కోసారి స్పెల్లింగ్ తల రావడం వల్ల మీనింగ్ మారిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే అందుకని స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్గా ఉండేలాగా చూసుకోండి అంటున్నారు బీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ వర్డ్స్ దట్ ఆర్ ఆఫ్ అండ్ స్పెల్ట్ రాంగ్ అయితే అన్ని వర్డ్స్కి స్పెల్లింగ్స్ మనకి రావు కొన్ని వర్డ్స్ స్పెల్లింగ్స్ మనకు తెలుసు కొన్ని పదాల స్పెల్లింగ్స్ మనకు తెలియవు ఓకే తెలియనివి నేర్చుకుంటే చాలు తెలియనివి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు రాసేటప్పుడు తెలియని స్పెల్లింగ్ ఏదైతే ఏ పదంలో అయితే ఉందో ఏ పదాలకు అయితే మనకు స్పెల్లింగ్ తెలియదు అనుకుంటామో వాటి మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి అవి గుర్తుపెట్టుకుంటే వస్తే సరిపోతుంది అంటున్నారు అదొక పాయింట్ అనమాట స్పెల్లింగ్ అనేది రాకుండా చూసుకోవడం కూడా ఇది ఒక టిప్ ఇది ఒక సజెషన్ సెకండ్ పాయింట్ నెక్స్ట్ పాయింట్ చూద్దాం పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ హ్యావ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్యాకేజెస్ విత్ స్పెల్ చెక్ బట్ వెన్ ఇన్ డౌట్ ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ టు లుక్ అట్ అప్ ఇన్ ఏ డిక్షనరీ జనరల్గా కొంతమంది పేపర్ మీద ఆయన కొంతమంది సిస్టంలో రాస్తారు సిస్టంలో టైప్ చేస్తుంటారు అలా కంప్యూటర్స్ వాడి లెటర్స్ కానీ ఏదైనా టైప్ చేస్తున్నప్పుడు మ్యాటర్ టైప్ చేస్తున్నప్పుడు దానిలో ఆ సిస్టంలో ఆ కంప్యూటర్లో స్పెల్ చెక్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఆటోమేటిక్గా స్పెల్లింగ్స్ ఎర్ర ఎర్ర రాస్తే చూపిస్తూ ఉంటుంది సో అలా అది వాడుతూ ఉంటారు అయినా కూడా వాళ్ళు మీకు వర్డ్ మీద డౌట్ ఉంటే స్పెల్ చెక్లో కాకుండా డిక్షనరీ రిఫర్ చేయండి అంటున్నారు ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి స్పెల్ చెక్లో రాంగ్ చూపించిన రైట్ స్పెల్లింగ్ అయి ఉంటుంది ఒక్కోసారి స్పెల్లింగ్ రాంగ్ చూపించకపోయినా సరే స్పెల్లింగ్ రాంగ్ అయి అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఓఎఫ్ కొట్టాలనుకుంటే ఓఎఫ్ టైప్ చేయాలి ఓఎఫ్ఎఫ్ టైప్ చేసాం ఓఎఫ్ఎఫ్ కూడా ఇంకొక వర్డ్ ఉంటుంది కాబట్టి అది స్పెల్లింగ్ ఎవరు చూపించదు దానివల్ల మీనింగ్ మారిపోదు స్పెల్లింగ్ ఎవరు చూపించలేదు అని చెప్పి మనం నమ్మేసి వెళ్ళకూడదు అందుకని మీకు ఏం డౌట్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా స్పెల్ చెక్ మీద కంప్లీట్గా డిపెండ్ అయిపోవద్దు అని చెప్తున్నారు ఆ పాయింట్ థర్డ్ పాయింట్ ఏం చెప్తున్నారు మెనీ పీపుల్ ఇన్ ఇండియా ప్రిఫర్ బ్రి బ్రిటిష్ టు అమెరికన్ స్పెల్లింగ్ ఇండియాలో చాలామంది బ్రిటిష్ స్పెల్లింగ్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తుంటారు ఇక్కడ స్పెల్లింగ్స్లో బ్రిటన్ ఇంగ్లీష్కి అమెరికన్ ఇంగ్లీష్కి స్పెల్లింగ్ విషయంలో తేడాలు ఉన్నాయి ప్రొనౌన్సియేషన్ విషయంలో డిఫరెన్స్ ఇస్తున్నాయి వాడే పదాల విషయంలో డిఫరెన్స్ ఇస్తున్నాయి సో అమెరికన్ ఇంగ్లీష్లో ఒక రకంగా రాస్తే స్పెల్లింగ్ బ్రిటన్ ఇంగ్లీష్లో ఒక రకంగా రాస్తుంటారు అమెరికన్ స్పెల్లింగ్లో ఒక మాటకే ఒక మాట రాస్తే ఇంకో బ్రిటిష్లో ఇంకొక మాట వస్తుంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షాప్ అనుకోండి షాప్ అంటే బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్లో షాప్ అని రాస్తారు అనుకోండి అమెరికన్ ఇంగ్లీష్లో స్టోర్ అని రాస్తారు అలా అనమాట ఒక్కోసారి పదాలు మారుతూ ఉంటాయి ఒక్కోసారి స్పెల్లింగ్స్ మారుతూ ఉంటాయి అలా అలా మనం ఇండియన్స్ ఏం చేస్తారంటే ఎక్కువగా బ్రిటన్ ఇంగ్లీష్ని ఫాలో అవుతుంటారు అమెరికన్ ఇంగ్లీష్ని చాలా తక్కువ మంది ఫాలో అవుతుంటారు ఉదాహరణకి హెచ్ఓఎన్ఓ యువర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హెచ్ఓఎన్ఓఆర్ ఆనర్ అనే వర్డ్ ఉంది యాక్చువల్గా ఆనర్ స్పెల్లింగ్ ఏంటి హెచ్ఓఎన్ఓ యువర్ బ్రిటన్ స్పెల్లింగ్ కానీ కొంతమంది హెచ్ హెచ్ఓ ఎన్ఓ ఆర్ కూడా రాస్తారు హెచ్ఓ ఎన్ఓ ఆర్ రాసినా కూడా ఓనర్ ఏ తప్ప అంటే తప్పు కాదు అది అమెరికన్ ఇంగ్లీష్ ఎలా ఉంటుంది
ఏదన్నా రాసుకోవచ్చు మనకు నచ్చింది కాకపోతే ఒకసారి అమెరికాను ఒకసారి బ్రిటన్ అలా రాయకూడదు ఏదో ఒకదానికి స్టిక్ అయి ఉండండి అంటున్నారు యూ మస్ట్ హ్యావ్ ఏ కేర్ఫుల్ డెసిషన్ ఆన్ ద స్టైల్ ఇఫ్ యూ ఆన్ ద స్టైల్ ఇట్ యూ వాంట్ టు ఫాలో అండ్ బీ కన్సిస్టెంట్ ఇన్ యూజింగ్ ఇట్ ఏమంటున్నారు ఏదో ఒక స్టైల్ ఫాలో అవ్వండి వాడితే అన్ని అమెరికా స్టైల్ వాడండి లేదా అన్ని బ్రిటన్ స్టైల్ వాడండి దానికి స్టిక్ అయి ఉండండి ఎంతకని మీరు మధ్య మధ్యలో వేరే డిఫరెంట్ స్టైల్స్కి వెళ్ళొద్దు అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు స్పెల్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ కరెక్ట్లీ సో స్పెల్లింగ్ పేర్లు స్పెల్లింగ్ రాసేటప్పుడు కరెక్ట్ అండ్ స్పెల్లింగ్ రాసేమో లేదా అనేది చూసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ వెన్ దేర్ ఆర్ మోర్ దాన్ వన్ వే ఆఫ్ స్పెల్లింగ్ ఎ నేమ్ ఫైండ్ అవుట్ హౌ సమ్ వన్ స్పెల్ సీజన్ ఆర్ నేమ్ సో ఒక్కొక్కసారి కొన్ని పేర్లకి స్పెల్లింగ్ డిఫరెన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు వెంకయ్య ఉందనుకోండి విఏఎన్ కేఏ వైవైఏ ఉంటుంది వెంకయ్య కొంతమంది విఏఎన్ కేఏఐఏహెచ్ అని రాస్తారు ఎలా రాసినా వెంకయ్య కాకపోతే మనం ఏదైనా మనకు నచ్చినట్టు రాసకూడదు ఆ పేరు గల వ్యక్తి తన స్పెల్లింగ్ని ఎలా రాసుకుంటున్నాడు దాన్ని బట్టి మనం కూడా రాయాలి అంటున్నారు ఓకే కొంతమంది ఇద్దరు వెంకయ్య ఉన్నారు బండి ఒక ఆయన వైవైఏ రాస్తాడు అనుకుందాం ఇంకొక ఆయన ఏహెచ్ రాస్తాడు అనుకుందాం ఇక్కడ రాసే పేరు ఎవరిదో చూసి దాన్ని బట్టి మనం వాళ్ళ స్పెల్లింగ్ రాసుకోవాలి సో పేర్ల స్పెల్లింగ్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్పెల్లింగ్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఆ పేరు గల వ్యక్తి ఎలా స్పెల్లింగ్ రాస్తాడు తెలుసుకొని మనం కూడా అలాగే రాయాలి అంటున్నారు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే చూడండి ఇక్కడ ఒక తెలుగు నేమ్ని ఒక ఇండియన్ నేమ్ని ఎన్ని రకాల స్పెల్లింగ్స్ రాయచ్చు చూడండి సునీత అనే పేరు ఉంది ఎస్సీ అని టీఏ రాయచ్చు ఎస్సీ అని టీహెచ్ఏ రాయచ్చు ఎస్సీ అని ఈఈ టీఏ రాయచ్చు ఎస్సీ అని ఈఈ టీహెచ్ఏ రాయచ్చు సో నాలుగు రకాలు రాసుకోవచ్చు ఎలా రాసినా పేరు అయితే పేరు అదే సునీత అయ్యే కాకపోతే ఆ వ్యక్తి ఎలా రాసుకుంటారో దాని ప్రకారం మనం రాయాలి ఓకే సో ఇది ఒక పాయింట్ అనమాట స్పెల్లింగ్ రాసేటప్పుడు చేసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల్లో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ సైడ్ ఎడిటింగ్ లాగా రాశారు సమ్ రెగ్యులర్ స్పెల్లింగ్ ప్యాటర్న్స్ జనరల్గా కొన్ని స్పెల్లింగ్ ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటో తెలుసుకుందాం అన్నారు రెగ్యులర్ స్పెల్లింగ్ ప్యాటర్న్స్ అనమాట ఇంగ్లీష్ స్పెల్లింగ్ ఈజ్ ఆఫ్ అండ్ డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ ఇర్రెగ్యులర్ ఇంగ్లీష్ స్పెల్లింగ్ ని ఇర్రెగ్యులర్ అంటే ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఒకే రకమైన స్పెల్లింగ్ ఉండదు ఇర్రెగ్యులర్ వస్తూ ఉంటుంది అంటే ఒక చోట మనకు ఒక రకమైన స్పెల్లింగ్ వాడతాము ఇంకో చోట ఇంకో రకమైన స్పెల్లింగ్ వాడుతుంటాము ఒక చోట ఒక రకమైన స్పెల్లింగ్ ఒకలా ప్రొనౌన్స్ చేస్తాము ఇంకో చోట అదే టైప్ ఆఫ్ స్పెల్లింగ్ ఇంకోలా ప్రొనౌన్స్ చేస్తూ ఉంటాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పియూటి బుట్ అనుకోండి బియూటి బుట్ అవుతుంది బట్ అవుతుంది అదే ఇర్రెగ్యులర్ ఉంటుంది సో ఇంగ్లీష్ అంటేనే ఇర్రెగ్యులర్ స్పెల్లింగ్ పెట్టడం ఉంటుంది అయితే హౌవర్ దేర్ ఆర్ సమ్ రెగ్యులర్ స్పెల్లింగ్ కొన్ని పదాలు మాత్రం రెగ్యులర్ స్పెల్లింగ్ ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి స్టడీ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ పాయింట్స్ కొన్ని పాయింట్స్ ఇక్కడ చూడండి అంటున్నారు ఫస్ట్ పాయింట్ ప్రెఫిక్సెస్ ప్రెఫిక్స్ అంటే ఒక వర్డ్కి ముందు ఎడిషనల్ యాడ్ చేసిన కొన్ని అక్షరాలు ఒక పదానికి ముందు కొన్ని అక్షరాలు యాడ్ చేస్తే ఆ యాడ్ చేసిన అక్షరాలని ప్రెఫిక్స్ అంటారు ప్రెఫిక్సెస్ ఆర్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ లెటర్స్ యాడ్ టు ద బిగినింగ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ టు గెట్ మీ వర్డ్స్ ఒక వర్డ్కి ముందు కొన్ని అక్షరాలు యాడ్ చేయడం వల్ల మనకు కొత్త పదం వస్తూ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిలీవబుల్ ఉందనుకోండి బిలీవబుల్కి ముందు అన్ రాస్తే ఈ ఎన్ రాస్తే అన్బిలీవబుల్ అవుతుంది కొత్త వర్డు ఆ యూఎన్ అని ఏదైతే యాడ్ చేసామో ముందే యాడ్ చేసాం కాబట్టి వర్డ్కి అది ప్రిఫిక్స్ అవుతుంది అనమాట వాటిని ప్రిఫిక్సెస్ అంటారు ఎగ్జాంపుల్ చూడండి అన్యూజువల్ యూజువల్కి అన్ యాడ్ చేస్తారు యూఎన్ అని సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ నాన్ వయలెన్స్ వయలెన్స్కి నాన్ ఎన్ఓఎన్ నాన్ యాడ్ చేశారు మూడో ఎగ్జాంపుల్ సెన్సిటివ్ సెన్సిటివ్కి హైపర్ అని ప్రిఫిక్స్ యాడ్ చేశారు హెచ్ఓపిఈఆర్ అని సో వాటి వల్ల ఏమైందంటే ప్రిఫిక్స్ యాడ్ చేయడం వల్ల స్పెల్లింగ్స్ సారీ మీనింగ్స్ మారిపోయాయి నెక్స్ట్ పాయింట్ సఫిక్సెస్ సఫిక్స్ అంటే ఏంటంటే ప్రిఫిక్స్ అంటే వర్డ్కి ముందు యాడ్ చేసాము సఫిక్స్ అంటే కొన్ని లెటర్స్ని వర్డ్ తర్వాత యాడ్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాన్ ఉంది అనుకోండి మ్యాన్కి ఎలవై యాడ్ చేస్తే మ్యాన్లీ అవుతుంది ఎలవై అని యాడ్ చేసినప్పుడు మీనింగ్ మారింది సో ఆ ఎలవై అనే అక్షరాన్ని సఫిక్స్ అంటాము లాస్ట్లో యాడ్ అయినాయి కాబట్టి ఓకే ఏమంటున్నా చూడండి సఫిక్సెస్ ఆర్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ లెటర్స్
చైల్డ్హుడ్ చైల్డ్కి హుడ్ యాడ్ చేశారు చైల్డ్హుడ్ హుడ్ అనేది సఫిక్స్ ఫ్రీడమ్ ఫ్రీ అనే పదానికి డమ్ యాడ్ చేశారు డివైఎం డమ్ డివైఎం డమ్ అనేది సఫిక్స్ అవుతుంది అలా అనమాట నెక్స్ట్ పాయింట్ చూద్దాం మెనీ నౌన్స్ ఎండ్ విత్ ద స్పెల్లింగ్ ప్యాటర్న్స్ టీఐన్ ఎస్ఐవైన్ ఎస్హెచ్ఐవైన్ సిఐవైన్ ఎస్వైన్ ఎక్కువ స్పెల్లింగ్స్ నౌన్స్లో ఎక్కువ స్పెల్లింగ్స్ దేనితో ఎండ్ అవుతాయి అంటే టీఐవైన్తో కానీ ఎస్ఐవైన్తో కానీ ఎస్హెచ్ఐవైన్తో కానీ సిఐవైన్తో కానీ లేదా ఎస్వైన్తో కానీ ఎండ్ అవుతాయి అంటున్నారు ఎగ్జాంపుల్స్ నేషన్ ఎన్ఏ టీఐవైన్ కన్సెషన్ సివైన్ ఎస్ఎస్ఐవైన్ ఫ్యాషన్ ఎఫ్ఏ ఎస్హెచ్ఐవైన్ అలా అనమాట నెక్స్ట్ పాయింట్ ద ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ హ్యాస్ మెనీ వర్డ్స్ విత్ సైలెంట్ లెటర్స్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో స్పెల్లింగ్స్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు ఇంకొక ఇంకో కారణం ఏంటంటే సైలెంట్ లెటర్స్ కొన్ని వర్డ్లు కొన్ని చోట్ల సైలెంట్ ఉంటాయి సో అవి కూడా మనం జాగ్రత్త చూసుకోవాలి ఏ యాక్షన్ ఎక్కడ సైలెంట్ అవుతుంది అనేది తెలుసుకోవడం అవసరం అనమాట ఎగ్జాంపుల్స్ డెట్ డిఈబిటి డెట్ డిఈబిటి డెట్లో బి సైలెంట్ డ్యామ్ డిఏఎం ఎన్ డ్యామ్ డ్యామ్లో ఎన్ సైలెంట్ రాంగ్ డబ్ల్యూఆర్ఓఎన్జి రాంగ్లో డబ్ల్యూ సైలెంట్ సైకో పిఎస్వైసిహెచ్ఓలో పి సైలెంట్ అండ్ నాట్ కేఓటి నాట్లో కే సైలెంట్ అనమాట ఈ విధంగా కొన్ని లెటర్స్ సైలెంట్ ఉంటాయి ఎక్కడ ఈ లెటర్ సైలెంట్ ఉందనేది మనం చూసుకోవాలి అంటున్నారు నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏ నంబర్ ఆఫ్ ఆటోమిప్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ ఫామ్డ్ బై యాడింగ్ ప్రిఫిక్సెస్ అన్ యుఎన్ అన్ డిఎస్ డిస్ టు ద రూట్ వర్డ్స్ సో కొన్ని పదాలకి యాంటోనిమ్స్ అంటే ఆపోజిట్ వర్డ్స్ని ఎలా తయారు చేయొచ్చు అంటే ఇచ్చిన వర్డ్కి అన్న అని కానీ యూఎన్ అన్న అని కానీ డిస్ డిఎస్ డిస్ అని కానీ యాడ్ చేయడం ద్వారా మనం యాంటోనిమ్స్ తయారు చేయొచ్చు యాంటోనిమ్స్ అంటే ఆపోజిట్ వర్డ్స్ తయారు చేయొచ్చు అంటున్నారు ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ యూఎన్ అన్ యాడ్ చేసాం ఎక్స్పెక్టెడ్కి ఆపోజిట్ మీనింగ్ అయింది అన్ డన్ డన్కి యూఎన్ యాడ్ చేసాము ఆపోజిట్ మీనింగ్ అయింది యాంటోని యాంటోనియం అయింది ఎగ్రీ ఎగ్రీకి డిఏఎస్ డిసాక్ట్ చేసాము యాంటోనియం అయింది డిస్కంటిన్యూ కంటిన్యూకి డిసాక్ట్ చేసాము యాంటోనియం అయింది అనమాట సో అలా మనం ఒక పదానికి యాంటోనియం చేయాలంటే యూఎన్ డిఏఎస్ లాంటి పదాలు కలప యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది సఫి ప్రిఫిక్స్ లాగా అని అంటున్నారు ఇవి రెగ్యులర్గా మనం చేసే స్పెల్లింగ్ ఎదర్స్ ఓకే సో ఈ ఎదర్స్ కాకుండా ఇంకా కొన్ని ఎదర్స్ ఉంటే మనం స్పెల్లింగ్లో చేసే ఎదర్స్ సో వాటన్నిటిని జాగ్రత్త చేసుకొని మనం స్పెల్లింగ్స్ని జాగ్రత్తగా రాయాలి అని చెప్తున్నారు ఈ టాపిక్ ఇక్కడ తాపి నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం వేరే టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం టిల్ దెన్ థ్యాంక్ యూ అండ్ జై భారత్